Acclame Jésus, célèbre le roi. Acclame for Jesus, celebrate the king. Acclame Jésus, s'il te plaît. Clap for Jesus, please. Si tu crois que cette matinée, est-ce que quelqu'un attend quelque chose ce matin de Jésus? Nous allons, pendant que nous sommes debout, prendre nos Bibles dans Jonas chapitre 3, à partir de 1 à 10. Pendant que tu lis que la parole de l'Éternel te soit adressée, toi et ta famille. Cette matinée est une matinée spéciale. Dis ton voisin, c'est une matinée spéciale. Et je m'attends à Jésus-Christ. Amen. Dis, oh Dieu, souviens-toi de ma patrie. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de la maison de mon père. Souviens-toi de la maison de ma mère. Au nom souverain de Jésus, dis à moi trois fois, tu t'assois en acclamant le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Dis à ton Et voisin, sois attentif. Neighbor, Vous voyez, mes amis, see, friends, le thème de mon message, message Cameroun, 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 répands-toi. Repent. Cameroun, 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 Cameroun répands-toi. Repent. Dans le passage que nous avons lu, read, la Bible parle de Nini, qui est une des villes les plus célèbres des Saintes Écritures. Ici, la Bible parle Bible, du prophète Jonas. Prophet Jonah, Jonas. Jonah. Dieu lui apparaît God et Dieu lui dit, va à Ninive et prophétise. And et dis-le, dans 40 jours, je détruirai Ninive. Et quelque chose va se passer. And something shall happen. Jonas va d'abord fuir Jonah shall run pour Tarsis. For et ça, tout le monde connaît l'histoire. Il va à Tarsis. Tarsis, c'est l'Europe. Tarsis, en fait, c'est l'Espagne. Il prend le bateau, il va en Espagne. Là, Dieu le rattrape et Dieu le ramène. Parce que Dieu avait vraiment l'intention de détruire Ninive. Et on parle de Ninive, la grande. Comme pour dire que c'était une ville redoutable. C'était une très grande ville. C'était une ville puissante. C'était une ville très riche. Vous savez, Lorsqu'on parle de Ninive, laisse-moi t'expliquer d'abord ce que c'est que Ninive. À l'époque du prophète Jonas, les Assyriens, les Assyriens étaient ennemis d'Israël. Et l'un des rois le plus puissant de l'Assyrie, c'est Sennacherib ou Sankerib, qui au 7e siècle a fait en sorte que Ninive devienne la capitale de la Syrie est l'une des villes les plus puissantes de l'époque. Et c'est dans cette époque que Dieu va susciter Jonas. La Syrie était l'ennemi d'Israël. Et ils avaient fait beaucoup de mal à la nation d'Israël. Ils étaient sans pitié envers les Juifs. Quand ils se soulevaient contre les Juifs, et ils se rangeaient en bataille, ils n'honoraient pas le temple. Donc ils entraient dans le temple, ils tuaient ceux qui trouvaient. Ils éventraient les ventres des femmes enceintes. Et enlevaient les fœtus qui vivaient encore. Et les frappaient contre le rocher. Ils égorgeaient les vieillards. Ils assassinaient petits et grands. Ils n'avaient aucune compassion pour les juifs. Et les juifs étaient impuissants face aux Ninivites. Et donc, ça fait que c'était normal que les juifs aient de la haine pour les Ninivites, c'est-à-dire les habitants de Ninive. Et lorsque le prophète Jonas s'est levé et il a parlé à ses frères, il a dit à Israël, « Dieu m'a suscité pour détruire Ninive. » Les gens étaient contents. Il est devenu le héros national en Israël, le sujet de la fierté de toute une nation. Car les Juifs disaient, « Dieu tirera vengeance de nos ennemis. » Enfin, 
Nous allons voir notre ennemi tomber. Mais Ninive, c'était qui? Quand on parle de Ninive, c'est une ville ancienne. L'une des villes les plus anciennes. C'est-à-dire que Ninive existe depuis l'Ancien Testament, depuis la Genèse. Donc c'est une ville très ancienne. Et aujourd'hui, elle est localisée en Irak. Parce que la Mésopotamie, c'est l'Irak et ses alentours. Donc c'est là qu'Abraham va quitter d'abord. C'est là que Dieu va appeler Abraham. Et donc Ninive est une ville de la Mésopotamie. La Mésopotamie qui constitue les origines de notre papa Abraham. Et vous savez qu'en Mésopotamie, on dit que le culte des idoles était le plus florissant. Et que le père d'Abraham, lui-même était un vendeur d'idoles. Et donc, Ninive, aujourd'hui, est localisée en Irak, plus précisément dans la ville de Mossoul, dans les faubourgs de Mossoul. Et si vous allez vous les voir où Ninive est aujourd'hui en Irak, à Mossoul, à Mossoul, au niveau de la rive est du Tigre, du Tigre, le fleuve qu'on appelle le Tigre, qui jusqu'aujourd'hui fait la richesse de l'Irak. Donc, ce qui faisait la richesse de Ninive, c'était justement le tigre, ce cours d'eau, qui était une route commerciale pour toutes les nations à l'époque. Ça fait donc que tout le monde venait passer par Ninive, qui était un grand carrefour commercial. Imaginez-vous que votre position, c'est où toutes les nations doivent passer avec leur richesse. C'est que si les gens dorment chez vous et vous bénéficiez d'abord de leur richesse avant qu'ils n'aillent vendre ça ailleurs. Ils vendent d'abord chez vous. Leurs cargaisons sont déchargées chez vous. Donc c'est à Ninive qu'on déchargeait toutes les cargaisons de toute la Mésopotamie, le Moyen-Orient. Tout passait par Ninive. Donc ça a rendu cette ville très riche et puissante. Qui dit richesse dit puissance. Parce que le vrai pouvoir, c'est l'argent. C'est ça qu'on verrait les riches parler à un ministre n'importe comment. Un homme d'affaires, il parle à un préfet n'importe comment. Il parle à un gouverneur n'importe comment. Donc l'argent, c'est le pouvoir. Et donc Ninive avait l'argent et ils avaient le pouvoir. Mais il y a un autre problème. C'est celui-même qui va intéresser Dieu. Après la destruction de Sodome et de Gomorre, dans le livre de la Genèse, on appelait Ninive la seconde Sodome et Gomorre. Ninive était la deuxième Sodome et Gomorre. Parce que c'est la deuxième ville dans la Bible qui a vécu la vie de Sodome et de Gomorre. Et c'est la deuxième ville dans la Bible pour laquelle Dieu se lève et dit je vais détruire toute une ville. Pourquoi Parce que Dieu a trouvé dans Nini le péché de Sodome et de Gomorre. Et vous connaissez le péché de Sodome et Gomorre. L'homosexualité. Les hommes couchant avec les hommes et les femmes couchant avec les femmes. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. J'ai dit une chose. Lorsqu'on parle d'un homme qui va avec un homme ou une femme qui va avec une femme, on n'appelle plus ça le péché. Et ça, comprenez, la Bible ne catégorise plus ce niveau-là comme un péché. La Bible appelle ça une abomination. C'est-à-dire que c'est un péché, mais qui n'est pas appelé péché, qui est au-dessus. C'est-à-dire que si, si tu pratiques ça, tu as, tu as fini le tableau. Ta place en enfer sera VIP. Tu ne seras pas n'importe qui en enfer. Il faut que les gens comprennent ça. Et ça, c'est une infamie, une abomination qu'on trouve même dans l'église aujourd'hui. Les hommes qui vont avec les hommes, les femmes qui vont avec les femmes. Ça veut dire que tu dois comprendre. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles 
Dieu a détruit certaines villes dans la Bible. Donc c'était ça en fait, le péché de Sodome et de Gomorre. Et c'est aussi ça le péché de Ninive. Et Dieu va donc s'accrocher sur leur péché. Et il va envoyer Jonas pour détruire Ninive à cause de leur péché. Mais laissez-moi vous dire une chose. J'ai grandi à la vraie église de Dieu. Et j'ai grandi avec un bien-aimé à moi que j'aimais beaucoup, un frère engagé dans la foi chrétienne, un serviteur de Dieu, Bernard. Et, et c'est de lui, je vous parle souvent, quand j'ai dit, on chantait, « J'aime cet homme de Galilée, il a fait beaucoup de choses pour moi. » À l'époque, moi, j'étais un nouveau converti. Lui, il était baptisé dans le Saint-Esprit. Il parlait en langue. Moi, je ne parlais pas encore en langue. Et, et quand chantait, on disait, « Il a pardonné tous mes péchés, il m'a donné le Saint-Esprit. »« J'aime cet homme de Galilée. » Il me disait que toi, ne chante pas là-bas. Tu es mort, tu es mort. Mais toi, il t'a donné quel Saint-Esprit. Tu parles en langue. Donc, quand chante, quand on arrive, il a pardonné tous mes péchés, il m'a donné le Saint-Esprit. Toi, tu dois seulement faire na 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 dont je vous parle. Un jour, on lui a confié une chèvre et il devrait prendre soin de la chèvre. Et un jour, on a entendu la chèvre crier à Dieu. On l'a trouvé sur la chèvre. Et il est mort après ça. Écoutez, mes amis, vous savez, Dieu est très patient. Mais il y a des choses qui attirent la colère de Dieu. Il y a des choses qu'on ne doit même pas citer au milieu de nous. Mais... À cause de ce péché, la Bible dit que Dieu a suscité un prophète de jugement parce qu'il y a plusieurs types de prophètes. Il y a des prophètes messianiques et ils vous bénissent seulement, ils te bénissent seulement. Il y a des prophètes de jugement et de condamnation. Ils annoncent la colère de Dieu sur les personnes, sur les nations, sur les rois de la terre. Lorsque la justice est bafouée, lorsque le nom de Dieu n'est plus respecté et que Dieu n'en peut plus, il suscite le prophète, il annonce la destruction. Et Jonas est parti. Quand il a annoncé, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. La Bible dit, vous savez, la nuit, si quelque chose m'est arrivé. Quelque chose m'est arrivé. C'est la deuxième fois que ça m'arrive, je pense. C'est la deuxième fois, si j'ai bonne mémoire. J'ai parlé de notre maman ici qui n'avait pas d'enfant. Elle est venue. On a prié. Elle a donné l'offrande pendant cinq ans. J'ai prophétisé qu'elle accouchera. Ça fait cinq ans. Après cinq ans, elle a accouché d'un garçon. Je suis allé à la maison. J'ai consacré l'enfant à Dieu. Une nuit, je dormais. Et dans une vision, le Seigneur m'apparaît. Il est fâché. Il me dit, regarde. L'enfant que tu as consacré, ses parents ont reçu des étrangers chez eux. Et ils leur ont servi des boissons alcoolisées. Pourtant, j'ai dit, l'enfant est un nazi. Il ne doit pas boire. On ne doit pas sentir l'odeur de la boisson alcoolisée autour de lui. Le matin, je me suis levé. Je suis allé là-bas. Je leur ai dit, vous êtes malade. Vous avez un nazi à la maison. Vous servez des boissons alcoolisées ici. Vous avez reçu des étrangers ici hier. Qu'est-ce que vous avez fait Ils ont dit, pardon, papa. On demande pardon. J'ai grondé là-bas. Je suis quitté étant fâché. Je leur ai dit, ne répétez plus jamais ça. Vous voyez comment Dieu se comporte envers ses prophètes. Vous voyez comment Dieu peut préserver un enfant à cause de son alliance sur cet enfant. Et donc, la deuxième expérience que j'ai eue, c'était aujourd'hui. Cette nuit, j'ai vu une personne sur qui j'avais donné une prophétie. Ça fait aussi peut-être 5 ou 6 ans. Et j'avais dit à la personne, Dieu te restaurera, il te lèvera, il t'amènera dans les nations. Mais, voici la parole de l'Éternel. Ne fais pas telle chose. Ne fais pas telle chose. Qu'on entend les gens faire. Et la personne m'a dit oui. Cette nuit, Dieu m'a dit ceci. Regarde, 
J'avais prophétisé sur cette personne. Et ma fidélité a recouvert la personne. Et tu m'avais accompli ma parole en sa faveur. Parce qu'après, la personne a commencé à voyager dans le monde. La parole de l'Éternel a commencé à s'accomplir. Et Dieu m'a dit, regarde, la personne n'a pas respecté sa portion d'alliance vis-à-vis de moi. Et je me suis retiré. La nuit Et lorsque les Ninivites, le roi de Ninive, on est venu lui dire que le prophète, un prophète est entré dans ce pays. Il dit que dans 40 jours, il n'y aura pas de Ninive. Le roi s'est déshabillé. Il a dit à tous ces grands de se déshabiller. Et ils se sont humiliés devant Dieu, jusqu'aux animaux. Et j'ai commencé à pleurer devant Dieu. J'ai dit à mon Dieu, « Oh Père, si le Cameroun pouvait être comme Nini, cette nation est incrédule. Nous sommes dans un pays incrédule. Lorsque tu dis ainsi par l'Éternel, dans 40 jours, la nation sera détruite. On va même t'arrêter, même si tu ne t'amuses pas. » On t'envoie la Prado noire. Oh, Prado. Là, tu m'as, tu regardes derrière. You walk, you tu regardes behind. les gens, l'autre fuit même. Some is, some is c'est après wrong. qu'on lui dit que non, c'est la Rafkat noire. Raf Raf ah, je crois que c'est ça qu'on appelle la Prado noire. Non, mes amis. Nous sommes dans un pays qui n'écoute pas la voix de l'éternel. Parce que beaucoup de ceux qui nous dirigent sont entrés dans des choses compliquées. Il y a quel péché qu'on ne trouve pas au Cameroun aujourd'hui La terre a été souillée. La terre est impure. Les gens se sont engagés à mener des vies compliquées. La sorcellerie. Les sectes pernicieuses. Vous voyez ce que les jeunes font dehors À cause de l'argent. J'ai causé avec un jeune homme à Douala avant-hier. Il est venu à mon hôtel. Il m'a dit ceci. Il me dit, prophète, à cause de la souffrance, je cherchais sur Internet les gens qui font la magie noire, qui peuvent faire que tu deviens riche, vite. Je les contactais, je les écrivais. J'écrivais pour leur demander. Recrutez-moi, je veux devenir riche. Aidez-moi, je veux sortir de la pauvreté. Et beaucoup de personnes font comme ça, même dans l'église. À cause de la pauvreté. Les gens sont prêts à tout faire. À cause du pouvoir. Des assassinats. Des abominations. Des pratiques ignobles. Des pratiques infâmes. Et même au milieu des hommes de Dieu, on retrouve des hommes qui vont avec les hommes, les femmes qui vont avec les femmes. Ce n'est pas une fable, c'est une vérité dans l'église. Et c'est ça qui apporte le jugement. Tu vois, quelqu'un vient à l'église, mais la nuit, il dort au cimetière nu. Finalement, tu crois en qui En qui Christ ou le maraboutage aucune crainte de Dieu. Et c'est pour ça que la colère de Dieu a commencé à s'abattre sur le Cameroun. Si le Cameroun avait fait comme Ninive, si nos dirigeants, ceux qui prennent les décisions, avaient dit, nous nous répentons, nous recherchons la face de Dieu, je vous dis la vérité, c'est que ce pays serait loin. Laissez-moi vous dire quelque chose. Toutes les nations qui sont basées sur Christ ont prospéré. Mm. Hein? Toutes les nations, All the nations qui se sont basées that were based sur la Bible, on the Bible sont différentes. Are different. Ah. Toutes les nations Every nation qui ont mis la parole de Dieu au centre d'elles sont différentes. Center, Laissez-moi vous montrer un exemple. Let me show you an example. Regardez les États-Unis. Look at USA. On dit que c'est la première puissance mondiale, n'est-ce pas Pourquoi Parce qu'avant, la Bible était le socle de la philosophie américaine. Dieu les a bénis. Aujourd'hui, ils ont régné la Bible. Partout les versets bibliques étaient écrits. Ils sont allés renverser les stèles là. Dernièrement, un juge fédéral a mis les dix commandements sur une stèle. On l'a condamné pour ça. On a brisé la stèle aux États-Unis. Regardez ce que les États-Unis sont en train d'expérimenter aujourd'hui. Ça ne va pas. Nous sommes au bord d'une troisième guerre mondiale. C'est, c'est le chaos. C'est, c'est, je vais dire quoi? C'est du n'importe quoi aujourd'hui aux États-Unis. À cause de quoi? Parce qu'ils ont régné ce qui a fait leur force avant. Regardez l'Angleterre qui est basée sur le christianisme. C'est une nation prospère. 
et stable. And Vous n'entendez pas que oh, le désordre, non, c'est une nation à part. Regardez le Nigeria. C'est un géant. Pourquoi? Wow. Regardez le Ghana. Le Ghana était l'une des nations les plus pauvres en Afrique. Jusqu'à ce que leur dernier président, pas le celui-ci, celui qui était avant, qui est mort, a commencé à mener le pays vers Christ. Il priait. Vous avez vu ce qui est arrivé au Ghana Le Ghana est respecté aujourd'hui. Le président ghanien parle au président américain d'égal en égal. Et il est respecté. On ne peut rien lui faire. Regardez l'Ethiopie, qui est basée sur où il y a la, la, la forme chrétienne la plus ancienne, l'église copte. L'Ethiopie, quand vous allez là-bas, on m'a dit que c'est comme si vous étiez en Europe. Pourquoi Parce que l'Ethiopie aujourd'hui et Israël sont en alliance. Il y a des juifs éthiopiens, des juifs noirs. Ils ont une alliance. Israël les récupère ces derniers temps. On les récupère, on leur donne des maisons en Israël. Parce qu'ils ont une alliance avec la parole de Dieu. Et c'est une nation prospère. Mais les nations où les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu sont persécutés, sont des nations qui portent le jugement de Dieu. Si notre pays écoutait la parole de l'éternel, tous les malheurs qui nous ont frappés ne nous frapperaient pas. Parce que la prophétie ne vient pas pour détruire. Si Dieu révèle son intention, ça veut dire donner une seconde chance. Parce que celui qui ne donne pas de seconde chance n'annonce pas avant d'agir. C'est pas ça. C'est parce qu'on peut faire quelque chose. Lorsque Jonas a annoncé que dans 40 jours, la nation sera détruite, c'était pour leur donner le temps. Ils avaient 40 jours pour arranger ce qu'ils étaient, ce qu'ils avaient gâté. Et le roi de Ninive était sage. Oh, que je prie que nos rois soient sages. Oh, que je prie que ceux qui nous gouvernent soient sages. Regardez notre pays. On ne reconnaît pas ce pays. En 2016, 15, 2015, j'ai annoncé la parole de l'éternel. Et je vous ai dit à Ebogo 1 qu'à partir de 2016, vous ne reconnaîtrez pas le Cameroun, notre cher Cameroun. Je vous ai dit que nous allons pleurer sur notre pays à cause des choses qui vont commencer à arriver. Pourquoi Parce que les cœurs ne veulent pas retourner à celui qui est assis au trône. Écoutez, chaque nation est gouvernée par Dieu, le créateur de toutes choses. Le maître de ce pays est assis sur le trône là-bas. Et il est témoin de tout, tout ce qui se passe dans cette nation à cause des crimes dans notre pays. Le jugement de Dieu est descendu sur nous. Que Dieu soit juge, qu'il soit témoin de tous ceux qui ont décidé de vendre le destin de cette nation au diable. Que le Seigneur les juge et les expose dans le nom puissant et souverain de Jésus. Des innocents ne vont pas mourir parce qu'il y a des satanistes qui ont décidé de sacrifier la destinée de toute une nation par des pratiques qui attirent la colère de Dieu sur toute une nation. Oh Dieu, sois juge entre eux et nous et délivre-nous délivre-nous Deliver aucun homme no n'a le droit a right de donner la vie to take à son semblable to his pourquoi que ce soit For any aucun reason, homme n'a no ce droit has that right. mais si nous arrivons dans notre nation à un niveau level, où n'importe qui peut se fâcher contre n'importe qui et décider de le tuer mes amis my friend, on a traversé la ligne rouge c'est que le sang des innocents a commencé à crier contre notre nation le sang innocent a commencé à crier contre ce pays. Que Dieu juge le méchant. Que Dieu juge le méchant. Que Dieu juge le méchant. Que Dieu sauve cette nation dans le nom de Jésus. Nous disons non. Le Cameroun ne peut pas être vendu au satanisme. Le Cameroun ne peut pas être vendu à ceux qui sont mystiques. Nous disons non. Non, 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 et non. And no. Non. No. Non. Non. 
Nous voulons que la paix revienne. We want peace to come back. Et la paix doit revenir. L'église doit se lever. The church must rise. Et nous allons prier. And we will pray. Nous ne voulons pas la destruction we totale de cette nation. Of this nation. Nous ne voulons pas de cela. We don't want it. Nous ne voulons pas. We don't want nous voulons it. prier Dieu. Qu'il nous donne des dirigeants. He give us rulers qui craignent Dieu. That will fear God. Des dirigeants qui ont un cœur. Pour le peuple, des hommes et des femmes qui vont dire non, nous n'allons pas vendre notre pays au diable. Nous allons conduire le Cameroun vers sa destinée devant l'éternel. Nous refusons de vendre le destin de ce pays avec des crimes rituels, avec des abominations. Nous voulons que l'éternel soit le gouverneur de cette nation. Voilà ce que nous prions que Dieu nous donne. Pas des mercenaires, Not mercenaries. pas des assassins, no pas des murderers. meurtriers. No nous voulons que Dieu nous donne We want des God dirigeants qui vont craindre son nom comme le roi de Ninive. Parce qu'il faut comprendre une chose. Malgré leurs abominations, lorsqu'ils se sont repentis, repent, Dieu a annulé God has la sentence qui était contre eux. Si cette nation se repent, tous les malheurs que vous voyez la vos tous les qui ont été allumés à l'essai nord, au nord-ouest, au sud-ouest, tout ça, ça va finir. Tout ça va finir. Et la paix reviendra. Que Dieu sauve le Cameroun. Dis, oh Dieu, sauve le Cameroun. En 2015, je vous ai dit ceci, pleurons. Let's cry pour nos enfants. For our children. Et j'avais dit ceci. And I said this, le temps viendra the time shall où on dira à nos enfants we tell our children que le Cameroun, that Cameroun était une nation de paix. Was a peaceful Ils vont nation. dire non. No. Que yes. c'est un pays de guerre. It's a war nation. De méchanceté. D'abomination. D'infamie. De désolation. Of que Dieu nous délivre. May God deliver us. Que Dieu brise les cœurs incrédules. Prions pour nos dirigeants. Let's pray for our Prions pour notre peuple. Let's pray for our que Dieu May God touche les cœurs des Camerounais. Les cœurs de ceux qui nous the dirigent. Heart of those who lead afin que les cœurs retournent à l'éternel. Parce que si ce n'est pas ça, If it is not that, nous sommes tous foutus. Nous sommes tous foutus. C'est que ce que vous voyez ici, c'est zéro. zéro. C'est rien. Nothing. Et je vais vous révéler un secret aujourd'hui. La présence du président actuel, actual president, son excellence Paul Bia, His Excellency Paul Bia empêche is stopping certains jugements de Dieu some judgments of God contre cette nation. Against this nation. La seule voix, c'est la repentance. Is repentance. Le jour où cet homme ne sera plus là, si ce pri cette prière n'a pas été exaucée, answered, que Dieu suscite des dirigeants qui le craignent, je vous dis la vérité, nous allons pleurer sur notre nation. On va pleurer. Je te parle du Cameroun. Il y a Cameroon. des gens qui quitteront cette nation pour dire je, je suis fatigué des problèmes. Je problems. cherche un pays paisible où il n'y a pas de problème. No problem. Ce pays This land, est en train de prendre une voie qui n'est pas bonne. Right. Qui n'est pas bonne. Si right. ceux qui vous dirigent doivent vous diriger, you, au lieu de protéger le peuple, le sacrifice, the people, the les gorges peuvent tuer et de façon impunie. Mes amis, c'est qu'on est mort. We are dead. On est mort. We are dead. Ce pays, This country, a pris mauvaise tangente. Took a wrong road. La seule chose, c'est la repentance. Is Et je vous ai dit une chose. And I told you one thing. Quand son excellence Paul Biya ne sera plus, Paul Biya shall no be no more, shall be no more. Prions. Let's pray. Que Dieu nous délivre. May God deliver us. Parce que sinon, because if ça not, ne sera pas bien pour le Cameroun. It won't be good for Cameroon. C'est pour ça que That's why nous allons poser cet acte prophétique. Et on va renvoyer ça dimanche prochain. We Parce que je voulais bien vous expliquer d'abord. Le plan neuf well, et le sel. Nous allons crier à Dieu pour assainir les cœurs et assainir la terre. Parce que ce pays est sale. Il y a des gens qui ont souillé la terre de notre nation. Avec des abominations que si on te dit, on te dit. If you are told, tu ne vas pas manger chez toi. Que ce soit dehors, que ce soit dans l'église, 
Les gens font des choses. Mais ils lèvent les mains vers Dieu. Pourtant, leurs mains sont souillées de sang. Comment le jugement de Dieu ne peut-il pas venir au Cameroun Le problème, mes amis, c'est nos enfants. Si tu es un parent, tu dois te battre. Que ton enfant trouve une nation paisible. C'est pour eux que je pleure. C'est même pas pour nous. On est déjà dedans. Trouvons une solution. Si on ne trouve pas de solution, cette guerre sera leur guerre. On va leur laisser la guerre. Et non pas la paix. Aujourd'hui, nous avons des prophètes au milieu de nous. Toi, tu es un fils de prophète. Lèvons-nous et crions à Dieu. Parlons à Dieu. Disons-lui, aie pitié de cette nation. Seigneur, viens au secours de ton pays. Seigneur, nous te consacrons le Cameroun. Délivre-nous. Et je vous ai dit une chose. Lorsque le prophète Joël est arrivé au Cameroun, je pense au palais de sport, que je vous ai annoncé ceci, par l'Esprit de l'Éternel, je vous ai annoncé que un temps est en train de venir, c'était l'année passée, où quiconque conspire contre cette nation sera exposé et arrêté. Quiconque quiconque veut trahir cette nation veut conduire la nation sur un chemin de destruction que l'âme de l'éternel allait exposer ces gens et nous prions que toute personne mal intentionnée qui n'aime pas le Cameroun qui n'aime pas les Camerounais, mais qui veut diriger pour son ventre et pour détruire que Dieu l'expose. Que Dieu l'expose. Nous voulons la paix. Et nous voulons la paix. Et le roi de Ninive, il s'est répandu. Et Dieu a annulé la sentence. Un prophète peut annoncer une chose et ça n'arrive pas. Ça ne fait pas de lui un faux prophète. Non. Dieu peut changer le programme d'une prophétie. Parce que la prophétie est conditionnée par la réaction de celui qui la reçoit. Yes. Dieu peut te dire, tu vas te marier. Mais tu te conduis mal, tu ne te maries pas. Dieu peut dire, toi, je ne te bénirai pas. Tu mourras pauvre. Tu te repens, tu meurs riche. Dieu n'est pas le seul à influencer une prophétie. Toi, qui reçois la prophétie, you tu peux l'influencer. Tu peux l'amener à s'accomplir ou à ne pas s'accomplir. Tout dépend to to de ta réaction face It à la prophétie. Les gens d'Israël, ils savaient que dans 40 jours, Ninive, ils allaient voir le feu tomber du ciel pour dévorer la ville comme c'était pour Sodome et Gomorre. Le 40e jour, ils entendent qu'il y a la fête. Ils en fait, on They célèbre. Oh, 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 oh. Nous avons la victoire. Le roi de Nini avait They le sac dit, oh, oh, oh. Nini, oh, nous, nous avons la victoire. Et Jonas était confus. Ses frères avaient été tués par eux. Peut-être sa femme avait été tuée par eux. Il avait de la haine envers eux. Ce n'est pas parce que j'ai de la haine avec toi que je veux que Dieu te détruise forcément, que Dieu va te détruire. Dieu n'agit pas selon les sentiments du prophète, mais selon sa justice. Selon sa justice. Et quelque chose s'est passé. Dieu a pardonné. Dieu a annulé. Ça veut dire quoi? Dans cette vie, quels que soient les péchés dans lesquels tu as vécu, dans lesquels tu as marché ou tu marches, si aujourd'hui tu t'engages, tu dis je me répands, je te dis la vérité. Si c'est de tout ton cœur, comme les habitants de Nîmes, Dieu te pardonnera et tu te réconcilieras avec ton Créateur et ce sera comme si tu n'avais jamais rien fait. Si notre pays, nos parents, nos dirigeants, le peuple pleure, chacun demande pardon à Dieu pour ses péchés. Dieu pardonnera le Cameroun. Nous voulons crier pour notre pays We ce matin. Je ne suis pas à l'aise avec tout ce qui se passe au Cameroun actuellement. La nation s'y va très mal. Très mal. 
Pour ceux qui ont connu l'époque où on vantait le Cameroun partout, nous étions fiers de dire que nous sommes Camerounais. Les ressortissants de l'Afrique en miniature, un modèle de paix et de stabilité. Aujourd'hui, ce qui arrive aux autres est en train de nous arriver. Ce devant quoi nous pensions être intouchable est venu chez nous. Pourquoi? Parce qu'à un niveau, on s'est engagé dans une mauvaise voie. Le péché. Les abominations. Dans ce pays, il n'y a pas de justice. Tu as raison. Tu as ton titre foncier. Un puissant bail arrache ton terrain. Tu ne peux rien dire. Tu vas en route. On t'arrête. Tu as tous les papiers de ton véhicule. Mais on t'arrête. Et si tu ne payes pas, avec les papiers complets, on va te, te nuire. Les prisonniers, plusieurs sont là. Ils sont innocents. Mais ils sont en prison. Nos palais de justice ne sont pas des palais de justice. Le mensonge, la corruption. Beaucoup de juges corrompus. Beaucoup de nos policiers corrompus. Beaucoup de nos gendarmes corrompus. Dans tous les cas, nous sommes dans une nation où l'argent fait tout. Il n'y a aucune, aucune crainte de Dieu. L'argent ouvre toutes les portes. Personne ne dit non, je veux craindre Dieu. Je ne veux pas corrompre. Je ne veux pas être corrompu. Je ne veux pas m'engager dans ce qui va salir mon nom ou bien dans ce qui va irriter Dieu. Mais tous sont chrétiens. Les gens vont dans l'église catholique, protestants, pentecôtistes, toutes les églises. Mais dans la pratique, notre pays est un pays d'insécurité. Quelqu'un a un terrain. Il vend le terrain à 1000 personnes. Et il ne va pas en prison. Il est libre. Jesus. Tu signes un contrat avec ton bailleur en bonne et due forme. Tu payes ton loyer. Il porte plainte que tu n'as jamais payé de loyer depuis que tu es dans sa maison. Tu montes toutes les factures. Monte ta main en prison avec tes factures. Parce qu'il a corrompu le commandant. Il a corrompu le procureur. Toute la nation, toutes, toutes les strates. Corrompu. Je ne dis pas que tout le monde est corrompu. Il y a des Camerounais qui ne sont pas corrompus. On a des dirigeants qui ne sont pas corrompus. On a des gendarmes, des policiers, des, des, des... En fait, qui ne sont pas corrompus. Il y a des hommes justes encore. Mais ces hommes justes deviennent de plus en plus rares. Le faux est partout. Faux usage de faux, c'est partout. 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 Les gens ont des diplômes sans jamais être à l'école. Jamais quelqu'un a le bac, Someone mais n'est jamais allé à l'école. Quelqu'un a la licence, a il ne connaît même pas écrit le mot « université ». Mais il a sa licence. Écrit son nom, Writing quand on le recrute, when il ne peut pas écrire son nom. Il dit que lui, c'est spirituellement qu'il connaît écrit son nom. He knows write his name. Une nation complètement à terre, la floor. corruption. corruption. On construit un petit bâtiment. Allez suivre le, le montant de la construction du bâtiment. Un petit bâtiment comme ça. Là. On vous dit c'est 10 milliards. Comme tu restes comme ça, tu dis mon Dieu. Le bâtiment, si mon père avait construit ça à 25 millions, moi te sors la facture. Un sac de ciment. Un million. Voilà mon Cameroun. Voilà notre Cameroun. On est dans les problèmes, mes amis. We in trouble, friends. On est fini. We have finished. Mais Dieu peut nous sauver. But God can save us. Dieu peut nous aider. God can help us. Et la sorcellerie qui ne nous laisse pas dans And les familles. That cannot let us in Ton family. propre oncle décide qu'il va te nuire. Ton oncle prend le nom de Your tous les enfants de sa soeur, de, de ses frères. Il va dans la sorcellerie, dit Mendimba, 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 Mendimba. Ils ne se marieront jamais. Ils ne voyageront jamais. Ils seront malades. Ils vont souffrir. 
That's Cameroon. Cameroon. Get you live and pull at it. in your family. If I'm Mori, on to have the We must kill him. Your proper family. On to have the We must kill him. Your proper son. Your own proper frère. Your own brother. Your own mother. Your own father. Your own father. Is jealous of your elevation. Voilà le Cameroon. That's Cameroon. Personne ne fait de voir son frère à haut, de voir sa soeur à haut. Dès que tu es à haut, on commence à chercher comment tu vas redevenir. Descendre en bas. How you would descend down. Jesus. Tu postes une photo. You, you paste a picture. C'est les injures. Insults. Tu veux montrer quoi? What do you want to show? Donc tu es belle. That you're pretty. Avec tes mèches, mais c'est pas bien brossé. Quelqu'un, une femme t'insulte que ta mèche, ta brésilienne est mal brossée. Pourtant, elle, elle a la calvitie sur la tête. Mais elle ne voit pas la calvitie qui est sur sa tête. Elle voit ta brésilienne qu'elle n'a jamais même touché avec les doigts. On ne sait même pas si avant sa mort, elle aura l'occasion d'acheter une brésilienne. Mais elle insulte quelqu'un qui occupe une position qu'elle n'occupe pas. Le pauvre insulte le riche. Et il se moque du riche. Quel antagonisme Quelle confusion What a confusion Quelqu'un qui n'arrive pas à payer Someone le loyer chez lui Il insulte quelqu'un qui a construit la maison Qui a regardé sa maison c'est un peu penché Pourtant il ne sait même pas comment il va finir avec le bailleur Parce que le bailleur lui a déjà donné le préavis trois fois Il ne voit pas son problème Il voit comment la maison de l'autre est penchée Tu vas avoir même le terrain quand Oh Cameroun Oh Cameroun Cameroon, mon pays. Dear Cameroon, my nation. Cameroon, my nation. Cameroon, my nation. Qu'est-ce que tu devenu? What have you become? Qu'est-ce que le Cameroon What est devenu? What has Cameroon become? Nos enfants vivront comment? How will our children live? Ils vivront comment? How will they live? Lorsque l'injustice règne partout, lorsque le mensonge règne partout, lorsque la corruption règne partout, on est en sécurité nulle part. Celui qui a l'argent, il est roi. Le pauvre n'est pas respecté. Sa parole est méprisée. Son droit est bafoué. On piétine sur lui. Tu peux te plaindre n'importe où. J'ai un fils ici. Un locataire. L'ordi. À lui, qui est l'héritier, il arrache les immeubles de son père, un locataire, à Bastos. Un locataire, il arrache les immeubles, il falsifie les papiers en son nom. Il va au tribunal. On lui court. donne gain de cause. Et il dit à mon fils. Son, va dire à ton prophète. Go and tell your prophets, comme je vois que tu te plains là-bas à la télé. TV, que j'ai arraché. Et je veux voir ce qu'il va faire. Le will jour là j'ai dit à mon fils. Cette guerre n'est plus ta guerre. No Cette guerre. C'est la guerre de l'éternel. Je lui ai dit, c'est la parole qu'il ne fallait pas qu'il prononçât. J'ai dit à mon fils, ne prie plus pour ce problème. Ne te plains plus pour ça. Ne jamais plus pour ça. Oublie ça. J'achète ton problème. Et je suis allé devant Dieu. J'ai dit, oh Seigneur. De toute la terre, toi le Dieu de la justice, qui défend l'orphelin, le pauvre et la veuve. Oh Dieu, écoute les paroles de ce voleur et confonds-le au nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas moi qui l'ai insulté, Seigneur, mais c'est toi qui l'as insulté. Parce que tu as dit de tes envoyés, celui qui vous recevra, c'est moi qui recevra. Et celui qui vous chassera, ce n'est pas vous qui le chassera. C'est moi qui l'aura chassé. Je dis, c'est pas moi qui l'a insulté. C'est pas un homme qui l'a insulté. C'est Dieu qui l'a insulté. Et je dis, Seigneur, qu'il fuit cette demeure en plein jour comme un pusillanime. Le frère est là. Il est là. Viens nous dire comment, comment il a fui là-bas. Donne-lui le micro. Bonjour papa. Mm. Peuple de Dieu, bonjour. Papa a déjà donné toute la prophétie. C'était en 2019. Donc il y a un monsieur qui a tout accaparé. 
il s'est accaparé de tout chez nous depuis 2006. Et il a dit qu'il avait le pouvoir à main et que partout où j'irai, je serai chassé. Il avait dit que la justice lui appartient, le pays lui appartient parce qu'il a de l'argent. Et je suis venu ici, tombé au pied de mon père. Et j'ai posé le problème, j'ai crié, même au temps de notre femme et mère, Et les deux m'ont dit, ne te gêne pas mon fils, suis l'éternel. Et le monsieur est resté dans la maison en me disant justement que comme je me plains partout, dans les églises qu'on ouvre un peu de partout là, je verrai ce qui va se passer. Et l'éternel est fidèle. Parce qu'en 2019, juillet 2019, nous avions un culte au palais de congrès. On est arrivé à la Cour suprême. Le monsieur a payé près de 10 millions pour accéder à un pouvoir en cassation. Mais l'éternel est fidèle, mes frères. Et l'éternel, le monsieur a donné l'argent qui a été mangé là-bas et il a été expulsé de la maison. Je rends grâce à Dieu, papa, au Dieu fidèle de toute la terre, au Dieu de notre Père. Père, peuple de Dieu, l'éternel reste fidèle. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout pour célébrer Can Jésus ce matin? La Bible dit que cette guerre ne sera plus ta guerre. C'est la guerre de l'éternel. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin à mener les batailles de l'éternel? Je veux prier avec toi. Nous voulons prier pour le Cameroun. Seigneur, sauve le Cameroun. Qui veut prier avec moi ce matin? Tu vas aller au marché, tu travailles. Le matin, tu trouves le sang. Les incantations. Ça doit changer. Dis à ton voisin, ça doit changer. Tends ta main vers moi. Dis mon père, mon père. Oh Dieu. Sauve le Cameroun. Sauve le Cameroun. Nous prions. En tant qu'église, contre toutes les pratiques de sorcellerie, tous les rituels pratiqués dans cette nation qui ont souillé le sol camerounais. Oh Dieu, purifie ma nation, purifie ma nation, pardonne les abominations qui ont été posé dans cette nation et purifie le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ouvre la bouche et commence à prier ce que tu dis va arriver. Église, priez. Et je faro sera maro livro fantelebre le sentele e je faro salukei friso sera il mando sore atuna sere uspera da sore me sera mi more voce Osperazo Sarou, il la 
Ave será, e será mi nombre voy a donar, o será, nasore, me será mi nombre voy a donar. Forgive our sins, Lord. Forgive our sins, Lord. Purify our heart, forgive our nation, live here. Au nom de Jésus, on a prié. Au nom de Jésus, on a prié. Donne-moi la main comme le tonnerre, je t'en prie. Nous allons prier ce matin. Toute personne qui verse le sang des Camerounais, toute personne qui boit le sang de cette nation, que Dieu l'expose au nom de Jésus. Que Dieu l'expose au nom de Jésus. Dis mon Père, mon Père, toute personne, tout homme, toute femme qui verse le sang des Camerounais, qui boit le sang des Camerounais, qu'il soit exposé, qu'il soit Sois exposé par l'éternel notre Dieu. Ouvre la bouche et prie qu'il soit exposé. Prie à votre autorité. Prie à votre autorité. Amen. La Bible dit ceci. The Bible says this, que la prière des saints, that the prayer of saints one, monte à Dieu to God, et devant le trône de Dieu, the il y a une God, table a table sur laquelle il y a des verres en cristal. There are crystals, jars. Chaque croyant a un verre devant Dieu. C'est une coupe. God. Mais en cristal. Et nos prières sont recueillies dans cette coupe devant l'éternel. Et c'est ça qui donne le parfum qui parfume le trône de Dieu. Ta coupe est pleine ou elle est vide. Tu dois remplir ta coupe ce matin. Ça veut dire quoi Chaque parole que nous disons arrive au trône de Dieu. Ton Amen est en train de me déranger. Et dans les visions prophétiques, l'ange de la prophétie m'a montré quelque chose. Et j'ai regardé et j'ai vu ça dans nos familles. J'ai vu des hommes et des femmes qui ont bâti des hôtels sataniques sur lesquels nos vies ont servi de libation. Ils ont sacrifié les vies des enfants et des parents. Et beaucoup sont morts dans nos familles. Nous n'avons pas su pourquoi, mais parce qu'ils ont été sacrifiés. Tu sais, hôtels sataniques de sorcellerie dans nos familles, ces hôtels doivent être jugés. Leurs propriétaires doivent être jugés. Dis mon père, mon père. Oh Dieu, tout hôtel 
Satanic altar. Dans ma famille. In my family. Sois jugé. Be judged. Et son propriétaire. And his owner. Sois jugé. Be judged. Et exposé. And exposed. Et condamné. And condemned. Devant l'Éternel. Nous Lord. renversons les hôtels. Nous renversons hotels. les propriétaires. Ouvre la bouche et délivre ta famille ce matin. Jésus-Christ, on a prié. Amen. Un jour, one day.
Ma but Jesus said they were going to had to travel and they were parking Et and subitement dans leur quartier suddenly in the quarter, un monsieur est venu a man came forward, et il s'est dénudé and he was undressed. il s'est déshabillé he got undressed, tout nu very naked, et il s'est mis dans un carrefour and went in a et il a commencé à faire des incantations il a fait des pratiques doing spells, et il a versé des grégris et il s'est rhabillé and he et il est retourné au quartier and went back to the quarter. S'il y a de telles personnes If there are such people autour de toi you, que tu ne connais pas, that you don't know about, je parle comme prophète Rohé. Sept jours, days, je leur donne sept jours. I give them Amen. Days. Devant l'éternel des armes, the Lord je Lord, leur donne sept jours I give them seven days pour tomber. Je leur donne sept jours pour être jugé. Je leur donne sept jours pour être exposé. Dis mon père, mon père. C'est my father, my father. Oh Dieu. Oh God. Toute personne Any person qui pratique la sorcellerie dans ma famille, in my family, dans mon environnement, in my dans mon entourage, in my environment, toute personne any person qui attaque ma vie, my qui attaque life, mes enfants, qui attaque mon succès, qui attaque ma santé, qui attaque ma prophétie, je l'attaque par la parole de l'éternel et je prophétise qu'elle tombe, qu'elle tombe, toute malédiction, toute imprécation, toute incantation qu'elle a pratiqué contre moi, contre ma famille, retourne sur elle, ouvre la bouche et prie. Your name is to be alone. Adore. From the rise, from the rising of the sun to the setting low. Your name is to be alone. Adonai. Jésus Christ, on a prié. Amen. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Si Dieu te donne l'argent, prie pour la sagesse. Pray for wisdom. Parce que posséder de l'argent sans sagesse, with no wisdom, c'est demeurer pauvre. Is to remain poor. Que Dieu te donne. May God grant you moyen, mean et qui te donne la sagesse. And he grant you some wisdom. La sagesse est importante. Wisdom C'est la plus grande richesse. The greatest wealth. Il y a, vous voyez, you see, tous ceux qui se confient en l'éternel, Dieu God te justifiera au milieu de ta famille. Et c'est l'année 2023 qu'il a choisi. Voilà pourquoi cette année, That's c'est l'année du rétablissement de la gloire de Dieu. Peut-être les gens ne comprennent pas ça. Le rétablissement. Ça veut dire où l'ignominie a régné. Où le mépris a régné. Où le rejet a régné. Des années de persévérance. L'éternel revient et il établit sa gloire à nouveau. His glory again. Et la gloire de la deuxième and maison the sera the plus forte que la gloire de la première maison. Toi qui me suis en direct, reçois life. la gloire de Receive la deuxième maison the the qui est plus glorieuse, qui est plus puissante. Entre dans la gloire de la deuxième maison comme je suis toi et tes enfants. Toi et, toi et la maison de ton père, toi et la maison de ta mère, entrez dans la gloire de la deuxième maison. 
Jesus. Lève ta main, lève ta main. Dis mon Père et mon Dieu. C'est my Father and my God. J'entre dans la gloire the glory de la deuxième maison. Of the second house. Car la gloire de la deuxième maison the the second house sera plus glorieuse shall be more glorious que la gloire de la première the maison. The first house. Ceux qui m'ont connu Those who knew me ne me reconnaîtront pas. C'est une prophétie que je viens de semer dans ta vie. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Receive it in Jesus' name. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Receive it in Jesus' name. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Receive it in Jesus' name. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Receive it in Jesus' name. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Receive it in Jesus' name. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Receive it in Jesus' name. Je vois des anges qui sont en train de semer la parole de la prophétie et d'arroser. Et je vois la parole de la prophétie germer. Je la vois fleurir, je la vois germer, et personne n'arrachera no cette prophétie, personne, personne, je dis personne, I personne, nobody, nobody. 2023 c'est l'arrivée, tu es arrivé, tu es arrivé, c'est l'année de la visitation, c'est ton année, quand je parle mon When ami, speak, tu dis Amen la prophétie, amen. la prophétie devient the ton ami, je dis 2023, 2023 les sémences qui étaient mortes, que tu as semé pendant des années, mais qui n'ont pas germé jusqu'à aujourd'hui, les anges years. de la prophétie les arrosent. Je vois les anges arroser. Je vois la sémence germer. Et je te vois récolter cette année les promesses de Dieu pour ta vie et pour ta famille. Si tu dis Amen, tu récoltes. Tu dis Amen, ça germe. Tu dis Amen, tu moissonnes. 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 Tes enfants moissonnent. Ton père moissonne. Ta mère moissonne. Tes frères moissonnent. Tes soeurs moissonnent. Tes cousins moissonnent. Tes cousines moissonnent. Tu dis Amen. Et tu ouvres la moisson. Je suis disposé. Tu moissonnes le mariage cette année. Tu moissonnes le mariage cette année. La sémence du mariage que l'ennemi avait tué dans le sol est arrosé. Et arrosé. Et arrosé. Je la vois germer. Je la vois germer. Je la vois germer. Je la vois monter. Je la vois monter. Je la vois monter. Et tu moissonnes. Et tes enfants moissonnent. Et ton père moissonne. Et ta mère moissonne, et tes frères moissonnent, et tes soeurs moissonnent, ta famille est arrosée, ta famille est arrosée, je te vois moissonner, je vois une grande moisson en 2023, une grande moisson, une grande moisson, une grande moisson, une grande moisson. Jesus. Dans l'assemblée des saints, à soif et je me tiens. Que ton ancien descend sur moi. Et je vois un ange de Dieu relâcher tes finances. Les mains qui étaient attachées dans la sorcellerie pour que ces mains ne produisent rien. Tout ce qu'elles touchaient mourait. Je vois les anges délier les mains. Je vois les anges bénir les mains. Je vois les anges oindre d'huile sainte tes deux mains. Ta main est bénie. Ta main gauche est bénie. Ta main droite est bénie. Quand tu tends la main à l'autel, reçois la richesse. Reçois le succès. Reçois la prospérité. La bénédiction de l'éternel. Qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Dans tes activités, reçois la bénédiction. 
dans ton commerce, reçois la bénédiction. Dans tes affaires, reçois la bénédiction. La pauvreté qui ta vie, le manquement qui ta vie, les dettes qui ta vie, l'endettement qui ta vie, la dépendance financière qui ta vie. Je te vois élevé. Je te vois élevé. Je te vois élevé. Dans la maison de ton père, au milieu de la maison de ta mère, reçois cette bénédiction et sois digne, 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 digne de cette prophétie que tu reçois. Jesus. Toutes ces manches de maladie Every seed of dans ton corps, in your body, de la chevelure de ta tête from the head of à your la head, plante de tes pieds, to the sole of your head, your feet, est extraite par les anges de la guérison et extraite par les anges de la guérison toutes ces manches de mort précoce toute maladie par laquelle le diable voulait passer par laquelle les sorciers avaient prévu de passer pour te tuer avant ton jour je la retourne à l'expéditeur je la retourne à l'expéditeur cette maladie ne va pas te tuer reçois la guérison reçois la guérison je te sépare de cette maladie. Je te sépare de cette maladie. De ta tête à tes pieds, l'onçon de guérison descend. L'onçon de miracles descend. L'onçon de guérison descend. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Elle brûle dans ton corps. Comme le feu de mon Dieu. Toutes les maladies mystiques, curables et incurables, dans ton corps, onction de guérison. Agis. Agis. Agis, 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 le cancer part, ce cancer qu'on t'a lancé disparaît, 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 toi qui me regardes, qui a été lancé par un cancer, il retourne à l'expéditeur, il est arraché de ton corps, quel que soit l'endroit de ton corps, où on a caché ce cancer, il est arraché, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur, Retourne à l'expéditeur. Que ce soit le VIH, je donne et je prophétise la guérison. Ton sang est purifié. Ton sang est purifié. Ton sang est purifié. Le VIH disparaît. Quelle que soit la maladie, reçois la guérison. Les trompes bouchées sont débouchées. Les trompes sont débouchées. La trompe droite est débouchée. La trompe gauche est débouchée. Dans le nom de Jésus, la stérilité quitte ton foyer, la stérilité quitte ton ventre, reçois la fécondité, reçois la fécondité, reçois la fécondité, quelles que soient les hépatites qui étaient dans ton corps, hépatite A, hépatite B, hépatite C, disparaissez, disparaissez, par l'onction de mon Jésus, disparaissez, tu refais l'examen, l'examen négatif, toute maladie positive devient négative, ton examen sortira négatif. Tu dis à mes sept fois comme le tonnerre. La Bible dit qu'au temps de Salomon, l'argent était commun comme la poussière, like dust, comme les cailloux like stones, sur la terre. On the land. Où est le Dieu de Salomon? Where is the God of Solomon? Comment Dieu peut-il honorer son alliance dans la vie d'un jeune homme au point où l'argent devient comme des cailloux like l'argent que nous cherchons money partout mes amis est-ce que le Dieu de Salomon est ton Dieu je crois qu'il est mon Dieu je ne sais pas ce qu'il en est de toi mais je sais que le Dieu de Salomon est le même Dieu que nous invoquons ici à la paroisse Rema de la congrégation baptiste camerounaise et comme je prie l'argent devient commun comme les cailloux des torrents l'argent devient commun dans nos familles 
come comme la poussière de la like terre. La Bible dit ceci que même la sagesse du pauvre est méprisée. Nous sommes dans une génération où si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas respecté. Dieu de Salomon est ton Dieu. Que Dieu bénisse ta main droite et qu'il bénisse ta main gauche. Lève tes deux mains vers moi. Dis, oh Dieu, bénis-moi quand tu as béni Salomon. Bénis-moi avec beaucoup d'argent. Bénis-moi avec beaucoup d'argent. Bénis mes entreprises. Multiplie mes entreprises. Rends l'argent commun dans ma vie comme les cailloux sur la terre. Je déclare et je prophétise. Cette année, This year, Dieu va fermer la bouche God shall shut pour ceux qui ont dit que tu ne seras pas riche. Je maudis la pauvreté. Je maudis les prophètes de pauvreté dans ta vie. Je maudis la prophétie et je maudis son prophète. Dans le nom de Jésus, je maudis la pauvreté et je maudis son prophète. Quiconque a prophétisé que tu seras pauvre, que tu vas mourir pauvre, que tes enfants seront pauvres et que toi et tes enfants, vous vivrez comme des esclaves. Ils entrent dans leur propre prophétie et j'ouvre une porte devant toi tu seras riche au nom de Jésus et tu es riche au nom de Jésus ta main droite est riche ta main gauche a le succès reçois le succès dans toutes tes entreprises et je prophétise que tout ce que tu entreprendras cette année et jusqu'à ta mort ça te réussira tu ne connaîtras plus d'échec tu ne vas plus te lamenter parce que tu es bloqué le blocage, c'est du passé. La pauvreté, c'est du passé. Les endettements, c'est du passé. La douleur, c'est du passé. Entre dans cette saison, dans cette saison de gloire, saison de richesse, saison de prospérité, saison de succès. Je te bénis dans tes entreprises. Je te bénis à la maison. Je te bénis au marché. Je te bénis dans ton foyer. Je te bénis de toutes sortes de bénédictions du ciel. Que le ciel s'ouvre sur ta vie. Que le ciel s'ouvre sur ta famille. Et que des cadeaux descendent. Que des bénédictions descendent. Reçois ta portion. 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 Le ciel est ouvert. 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 Reçois la bénédiction d'en haut. Reçois la bénédiction du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Tu dis à mes sept fois ce ciel est. Amen. 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 Open. The floodgate to heaven, let it rain, let it rain. Ouvre les écluses des cieux et qu'il pleure. Lève ta main vers le ciel. Et qu'il pleure. Oh. oh. Dieu, tu peux prier ce prière de moi ce matin.
Je vois le Seigneur répandre sa bénédiction et sa grâce sur toi. Le célibataire dit je suis marié. Le pauvre dit je suis riche. Le prisonnier dit je suis libre. Parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Les écluses des cieux sont ouvertes sur toi. Désormais ton ciel est ouvert. Partout où tu iras, ton ciel est ouvert. Et sa bénédiction est dans ta vie. Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Commence à dire merci à Jésus. Parce que ton ciel est ouvert ce matin. Dis-lui je te rends grâce Seigneur. Parce que tu as ouvert mon ciel. Sur toi et sur tes enfants. Votre ciel est ouvert. Le ciel de ta famille est ouvert. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Dis Amen comme le tonnerre. Amen.